Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel Kak No Hari ini Kak No nak masak sejenis sayur Iaitu sayur Pajeri terung Kita masak sayur terung, masak pajeri uh, Satu hidangan Kiranya tradisi jugalah uh, Kita tengok Bahannya dan cara masaknya Jom Ok, ni bahan untuk kita buat pajeri terung uh, Sudah semestinya Terung panjang, terung macam ni sedang-sedang macam ni Terung cantik ni Memang cantik Ni Kak Noh putung dia punya tu Tapi Kak Noh tak buang tampuk dia ha, Jadi senang nak makan Sebab ini sebenarnya kalau nenek Kak Umi uh, Kak Noh cakap dulu Yang ni boleh dimakan Jadi tak ada masalahnya kalau kita makan semua Jadi yang ter, uh, terung ni Kak Noh dah bersihkan Lepas tu Kak Noh belah macam ni Ada belah-belah kan Kak Noh belah tiga Ada yang belah empat Potong ujung ni sikit Bukan apa nak belah ni supaya rempah tu nanti masuk dalam uh, terung ni lah Ni, ni pajeri terung uh, style Kak Noh lah Cara Kak Noh ya. Ini kau putar macam ni. Dia lagi apa? mengekalkan je. Nanti terung ni nanti senang nak makan. Kita ambil tekan tinggal anu je kan. Sebab Kak Noh makan juga dia punya ni. Bersihkan, bersih-bersih. Sebab dia ada bulu-bulu kan. Nah Bersihkan bulu-bulu tu sampai habis. Ha, ni. Kita dalam 5 biji ya. Terung. Rempah kari. Harba campur. Kak Noh tak suka sangat rempah yang banyak. Jadi Kak Noh semua letak sikit-sikit je. Haa. Udang kering, Kak Noh banyak banyak sikit Sebab Kak Noh suka bau udang keringnya uh, Kerisik uh, Bahan rempah untuk tumbuk kita Biasa 4 biji bawang merah Sedikit halia 6 ulas uh, 6 ulas bawang putih Ni cili ni bulat-bulat-bulat je Nanti sebab Kak Noh nak bagi dia pedas sikit Dan selain dia pedas, dia nampak cantik juga lah 2 batang serai Jadi ini saja bahan untuk kita masak Pajeri terung Jadi kita mula masak ya Ok kita mula memotong Bahan tenur kita Bahan uh, rempah kita ni bawang merah okay. Kak Noh memang suka kalau masak bahannya banyak Sebab dia Kita masak ni Tambah-tambah untuk bakar keluarga sendiri kan Walaupun untuk meniaga ke ha. Kita lebihkan bahan Insya Allah tak rugi pun kita sebenarnya kita tak, tak payah buat bawang bawang sikit-sikit kan Yang penting kita mengekalkan rasa sedapnya Ok Pajeri terung ni Kekira sayur kegemaran Kak No nah, Selain pajeri terung juga pajeri nenas Ke nanti kalau ada masa nanti Kak No akan buat pajeri nenas Untuk kawan-kawan Untuk kongsi Halian ni pun Kak No tak ambil banyak ya Paro je Sebab dia tak, tak sedap nanti terlampau banyak kan Ok kita seperti biasa kita akan buat manual Kak Noh lebih suka tumbuk kebetulan Kak Noh ada lesung dari Thailand ni dia senang kalau nak buat kerja yang ni memang menyenangkan kerja Kak Noh jadi yang uh, yang ni uh, Kak Noh ketuk je lah Kak Noh tak potong ya Kak Noh ketuk je ok seperti biasa memulakan aktiviti kita menumbuk kita tumbuk ni ni Sampai uh, hancur ya Jangan lupa juga Kita tumbuk sekali dengan kita punya Ni ya Udang kering Kita tumbuk Jadi biar sekali hancur Ini senang kerja kita Sebab kita memang nak udang yang hancur okay, Kita tumbuk sampai hancur ya Bahan-bahan kita Ok, ni bahan kita yang dah siap Kak Noh tumbuk ha, Dah siap dah Ni tadi Kak Noh letak unyit hidup yang Kak Noh terlupa Nak bagi tahu kawan-kawan Ni dalam ni Kak Noh letak setengah inci ci unyit hidup lah Supaya bagi cantik warna kita nanti Kak, memang, Kak Noh memang suka uh, kunyit hidup Sebab kunyit hidup ni menyerlahkan lagi warna masakan kita tu Ok, kita mula masak Ok, kita mula hidupkan api ya Hari ni Kak Noh guna periuk tanah ni Jadi senang sikit kita nak masak Kita guna periuk je Ni kita letak minyak ya Kita nak tumis bahan Ni Minyak kita Kita letak uh, halba kita Halba campur dengan kayu mana dan bunga lawang Kak Noh memang cakap terus terang Kak Noh memang tak suka masakan yang terlalu banyak rempah Rempahnya kalau boleh yang simple-simple je ya Ok kita tunggu Rempah ni naik bau dulu 
Okay, ni rempah kita dah dah ano, dah dah ano, dah naik bau. Ni bahan tumbuk kita tadi ya. Eh. Uh, halia, serai, bawang putih, bawang merah, udang kering, kunyit hidup. Uh, semua ni kita masuk dalam ni ya. Eh. Okay, okay, okay. okay, kita tumis sampai rempah kita garing lah. Ya. Yeah. Untuk masak uh, pajeri nanas pun bahan dia sama je cuma bahan utamanya saja beza. Itu nanas dengan terung ni kita tumis tau. Sebab api ni agak perlahan sebab kita pakai periuk tanah. Dia memang uh, agak lambat tapi periuk tanah ni dia akan orang kata apa? Dia panas dia lama. Dia lama nak panas tapi pan, panas tak dia tahan tak panas juga Allah buat par. Uh, tahan panas juga jadi dia dia lambat panas tapi bila dia dah panas dia lambat sejuk uh, dia tahan sejuk lah ok tak apa-apa lah Kak Non minta maaf ya ok kita masak bahan ni sampai uh, naik bau dan uh, wangi ya ok rempah kita dah garing jadi kita letak air ya kita letak air dulu supaya uh, tunggu dia mendidih pula untuk kita letak rempah kari lah ya kita tunggu dia mendidih dulu kita tutup sekejap supaya dia mendidih ya ok dah mendidih kita punya ni kita letak serbuk kari kita ya serbuk kari ni Kak Noh letak serbuk kari daging dengan serbuk kari ikan uh, dua tu campur sebab dia lagi menjedakkan Kak Noh selalu macam tu Kalau masak apa pun Kak Noh akan campur Campur dua-dua Dia memang sedap lah okay. Kita letak semua lah Nampak macam sikit kan okay. Mungkin ada kawan-kawan kata Eh kenapa Kak rempah Kak Noh tak cukup Memang ada macam lengkuas Sebab kalau lengkuas tak ada Jadi Uh, Kak No tak ada lengkuas jadi tak bubur lah Sebenarnya boleh letak lengkuas Kalau tak nak pun tak apa kan? Bagi Kak No Dah ada bahan asas dah cukup dah Tak perlu nak sampai nak kena lengkap semua Baru kita nak masak Bagi Kak No kita yang mengolah bahan Jadi kita boleh mengubahnya Insya Allah dia tak menjejaskan rasa pun Ok ni dah Kita nampak uh, Dah mula apa uh, mengeluar, uh, Keluar minyak uh, Rempahnya jadi nanti kita letak terungnya lah. Okey, ni bahan kita dah uh, pecah minyak. Nampak dia naik minyak kan? Jadi kita bubuh perasa dulu sebelum kita letak terung ya. Kita bubuh garam. Kita bubuh tersebut perasa. Dan kita letak gula lah. Ni Kak Noh guna gula merah. Sebab gula perang Kak Noh dah habis. Kak Noh guna, guna gula merah. Tapi jangan bubuh banyak ya. Sebab Kak Noh tak nak dia terlampau manis Dia manis sedang-sedang je Orang kata manis buah Ok uh, Macam ni kita letak terung kita Supaya rempah-rempah yang Macam garam pun semua dia meresap pada terung kita ya Kita masuk Ada orang dia goreng dulu pun boleh Tapi Kak Noh tak nak lah Kita biar dia macam ni je Ok Ni kita masuk Kita masukkan Terus kita nanti kita gaul-gaulkan. Yuk kita agak agak kekecikan sikit. Sebab Kak Noh tak nak potong-potong terung ni. Kak Noh nak biar dia sebiji-sebiji macam ni. Jadi boleh lah nanti dia dah lembut nanti dia tenggelam juga kan. Ni kita masak dengan api kecil ya. Kita tutup sampai terung kita masak lah ya. Kita tutup lagi sekali Sampai terung kita masak Ok Inilah dia Terung kita dah lembut Nampak dah lembut Jadi kita nak tambah Bahan-bahan lain lah Kita Periuk tanah ni Dia bila dah panas Dia lambat panas Tapi bila dah panas dia jadi macam ni Walaupun api tu kat no kecil kan tengok dia mendidihnya tu macam api besar kan Ok kita dah ni Kita letak kita punya uh, Bahan tambahan dia ya 
uh, Kak Nur letak sikit asam keping sebab uh, Kak Nur nak uh, apa nak kurangkan sikit rasa manis pada uh, pajeri kita kan. Jadi kita boleh masam sikit ni. Cili api ni bulat-bulat je. Selain daripada nak pedas tu kita nak buat dia cantik siapa yang nak makan boleh orang kata boleh tenyih, boleh tenyih. Uh, okey. Dan kita letak krisik kita ya. Kak Nur mungkin tak letak banyak. Kak Nur letak sikit je. Sebab Kak Nur tak suka sangat krisik terlalu banyak. Okey. Kalau orang yang suka krisik tu boleh berapa banyak kan. Kak Nur ni seadanya je. Serasanya je. Okey. Sebab dah lembut kita punya Kak Nur ni. Apa, terung kita ni. Dah tadi kan susah nak masuk dekat kuat periuk kan. Sekarang sebab dah lembut dia senang masuk. Dia dah tenggelam dengan rempah-rempah. Okay. Tapi kita tunggu sekejap lagi ya. Baru kita angkat lah. Okay. Alhamdulillah dah masak. Jadi Kak No nak tabur sikit ya. Tabur kunyit nak bagi wangi. Okay. Kita tutup api. Kita gaul sekejap. Kalau nak biar dalam periuk ni tak nampak pula kawan-kawan kan. Jadi Kak No akan keduk. Letak di pinggan supaya kawan-kawan nampak. Okay. Macam ni lah bentuk kita punya pajeri ni lah. Ni terserah pada orang nak letak kuah banyak ataupun letak kuah sikit. Kak No suka berkuah sikit. Nanti Kak No boleh cecah dengan apa? Uh, roti ke selain masak nasi panas. Ni Kak Nur dah tutup api tau tengok. Dia punya menggelegak tu. Masih lagi. Okay. Dah ni. Dan kita letak tabu lagi. Kita punya daun kunyit. Inilah dia masakan kita hari ni. Iaitu pajri terung. Kawan-kawan boleh cuba resipi yang ringkas. Kak Nur masak seadanya je. Uh, selamat mencuba kepada kawan-kawan. Kak Noh minta maaf banyak-banyak uh, atas kekurangan pada video Kak Noh. Kak Noh menyusun bar, jari 10 jari kalau ada kesilapan. Uh, jumpa lagi dalam video. Jangan lupa terus sokong Kak Noh untuk memajukan diri sendiri dan berusaha sesungguhnya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.